హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఐవిఎల్ అకాడమీ ఈరోజు మనం ప్రతిరోజు మాట్లాడుకునే తెలుగు వాక్యాలను ఇంగ్లీష్లోకి ఎలా ట్రాన్స్లేట్ చేయాలో నేర్చుకుందాం ముందుగా అతడు ఆమెకు ఏమవుతాడు అతడు ఆమెకు ఏమవుతాడు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో హౌ ఈజ్ హీ రిలేటెడ్ టు హర్ హౌ ఈజ్ హీ రిలేటెడ్ టు హర్ అని అంటారు అంటే అతను ఆమెకు ఎలాంటి సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు అని అర్థం అలాగే ఎవరు దేనిని ఎందుకు చదవాలి అంటే హూ షుడ్ రీడ్ వాట్ అండ్ వై హూ షుడ్ రీడ్ వాట్ అండ్ వై ఎవరు చదవాలి అంటే హూ షుడ్ రీడ్ అని అనాలి అదేవిధంగా ఎవరు ఏమి చదవాలి అంటే హూ షుడ్ రీడ్ వాట్ అని అనాలి హూ షుడ్ రీడ్ వాట్ అని అనాలి అలాగే డబ్బున్నవాడికి డబ్బు పెరిగే కొద్దీ ఆశే అంటే ఎ రిచ్ మ్యాన్ ఈజ్ గ్రీటీ యాజ్ ద మనీ ఇంక్రీజెస్ ఎ రిచ్ మ్యాన్ ఈజ్ గ్రీటీ యాజ్ ద మనీ ఇంక్రీజెస్ డబ్బున్నవాడు అంటే ఎ రిచ్ మ్యాన్ ఎ రిచ్ మ్యాన్ అత్యాశ లేదా దురాశ అంటే గ్రీటీ గ్రీటీ డబ్బు పెరుగుతున్న కారణంగా అంటే యాజ్ ద మనీ ఇంక్రీజెస్ యాజ్ ద మనీ ఇంక్రీజెస్ దీన్ని మొత్తంగా డబ్బు ఉన్నవాడికి డబ్బు పెరిగే కొద్దీ ఆశ అని అన్నప్పుడు ఎ రిచ్ మ్యాన్ ఈజ్ గ్రీటీ యాజ్ ద మనీ ఇంక్రీజెస్ ఎ రిచ్ మ్యాన్ ఈజ్ గ్రీటీ యాజ్ ద మనీ ఇంక్రీజెస్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇంకొక వాక్యం చూద్దాం చెప్పింది చెప్పినట్లు చెయ్యి అంటే డూ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ సెడ్ డూ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ సెడ్ చెప్పినట్లు చెయ్యి అంటే డూ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డూ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పింది అంటే వాట్ ఈస్ సెడ్ వాట్ ఈస్ సెడ్ అలాగే నేను చెప్పింది చెయ్యి అంటే డూ ఇట్ వాట్ ఐ సెడ్ డూ ఇట్ వాట్ ఐ సెడ్ ఈ విధంగా మనం కొన్ని వాక్యాలను తీసుకొని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయవచ్చు అలాగే నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకున్నది చాలు అంటే ఇట్స్ ఎన్ ఆఫ్ వాట్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టుడ్ మీ ఇట్స్ ఎన్ ఆఫ్ వాట్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టుడ్ మీ ఇక చాలు అనడానికి ఇట్స్ ఎన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎన్ ఆఫ్ చివరిగా ఇంకొక వాక్యం చూద్దాం నీకు అది అలవాటు అయిపోయింది అంటే యూ గాట్ యూస్ టు ఇట్ యూ గాట్ యూస్ టు ఇట్ అలవాటు చేసుకో అనడానికి గెట్ యూస్ టు ఇట్ అని అంటారు గెట్ యూస్ టు ఇట్ అని అంటారు ఉదాహరణకు నాకు పుస్తకం చదవడం అలవాటు అయింది అని అనడానికి ఐ గాట్ యూస్ టు రీడింగ్ బుక్స్ అని చెప్పాలి ఐ గాట్ యూస్ టు రీడింగ్ బుక్స్ అని చెప్పాలి ఈ విధంగా ప్రతిరోజు కొన్ని తెలుగు వాక్యాలను తీసుకొని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం మొదలు మీరు ఇంగ్లీష్ ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు